subió la tarifa del transporte urbano y con ello la inconformidad de los usuarios, pues aunque el incremento fue de un peso pasando de 10 a 11 pesos, para Denise, que usa el camión todos los días, no fue una medida como para empezar bien el año. Pues está mal porque hay muchos eh, trabajadores que pues, no hacen bien su servicio, manejar muy feo, del camión viene en mal estado y no, como que no, la verdad no, no es bueno que lo hayan subido. ¿No ha mejorado el servicio como lo han prometido los permisionarios? No, la verdad no. De hecho, los permisionarios pretendían una tarifa hasta de 20 pesos según un estudio que dicen haber presentado el pasado mes de octubre, al afirmar que ya era insostenible la actual tarifa ante el incremento de los insumos. Sin embargo, los usuarios afirman que pese a las promesas de siempre, lo cierto es que el servicio no ha mejorado. No mejoran el transporte. ¿En qué aspecto no lo mejoran? Pues en sillas, el Van muy rápido. Todo. ¿El trato de los choferes con los pasajeros cómo es? Ah, no es muy grosero. ¿Sí? Sí. ¿Ya ha tocado? Sí. Don Ricardo hace una comparativa y dice que el servicio del transporte urbano es mejor en otros estados y hasta más barato, asegura. Claro que sí afecta porque pues, los sueldos están muy bajos, ¿verdad? Y, y pues si uno no tiene otro transporte más que el transporte público, pues sí nos afecta, la verdad. En otras partes es más barato. Sí. Sí, es más barato, no sé por qué aquí les. ¿En dónde, por ejemplo, que usted se acuerde? Por ejemplo, en Baja California es más barato. Sí. En Sinaloa traen aire acondicionado, todos los transportes traen aire acondicionado. ¿Y cuando usted se sube a los camiones, cómo los ve en cuanto al estado físico? ¿Están, bien, sucios, están limpios? No los, no los barren de perdida, eh, están sucios los, el piso, este, las ventanas, todas sucias, no. Deberían, de, deberían de, de darle una limpiadita a cada vuelta que dan. La queja generalizada de los usuarios del transporte urbano es que en su mayoría las unidades no las limpian, circulan en exceso de velocidad, los choferes son groseros con los pasajeros y muchas de las unidades no traen cámaras de seguridad, tal como lo habían prometido los permisionarios. Además, don Manuel hace una petición a las autoridades. Nada más lo único que pide uno al, al gobierno del estado que... Pues que pongan camiones buenos. Dicen que van a poner que tienen, bueno, no sé si usted lo habrá notado, por ejemplo, que tienen cámaras de seguridad. ¿Usted se ha fijado que tenga eso? Sí, tiene, pero quién sabe si funciona. Ah. Porque yo no he visto que, que haya pasado algo y que haya salido ahí que la cámara lo detectó. Asimismo, don Manuel dice que aunque si bien el aumento es de solamente un peso y que en su opinión no es significativo, el servicio no ha mejorado al 100%. ¿Usted cree que ha mejorado al 100% el servicio? Pues yo le daría un 80%. Al 100 no, porque todavía les falta mucho, pero nosotros como ciudadanos nada más pedimos que, que pongan buenos camiones y que den un buen servicio. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.